subi subi lo misalnya mantap jadi butuh banyak banyak hapa tunakaribisho kwa, kwa, kwa nyimbo zao gene anapofika kwa wanamkaribisha karibu pimbe pamoja Mbuu ni wakukaribisha tu wageni wanapofika wimbo wa furaha basi wanaimbiwa kwa pamoja kwa ajili ya kuwakaribisha wageni. Amazing Wakwenda kuwinda tunataka sasa kwa sabu tunenda kuwinda Kwa wimbo unaofetea Ni wimbo wa nyani sasa Tunenda kuwinda nyani kwa tunainda Kwa kone ko Kwa kone ko Sasa tuko tayari kwenda kuinda jamani Uu wimbo likuwa ni malumu kwa jile ya kwenda kuinda nyani Karibuni tuka winda nyani hapa tuna tumesha karibisho kwenye kwenye familia hii ya Wadzabe tumejifunza aina mbalimbali za mishale na kazi zake sasa da tulimbe wimbo maalum kwa ajili ya kwenda kuwinda nyani na sasa hivi hapa tunaelekea kuwinda nyani leo ni naamwe kula nyama ya nyani mwisha Naamu ya kula nyama anyani leo Kwa hiyo Nikonao mwanzo mwisho Paka nile nyani leo
tumeshaanza kuingia kwenye msitu na wametawanyika kidogo wanajiliwe bu kuangalia kitu ambacho tunaweza tukakipata kwa ajili ya kuwinda kuna ambao wameenda kushoto na wengine wameenda kulia wengine tuko nao karibu hapa kwa hiyo tunatafuta wendo Jaa kila mmoja amebeba upende wake na mishale ya kutosha. Na tuko tayari kuwinda chakula chetu cha cha leo. Mwana mmoja kuna anakimbia pale kama ameona kitu nini. Tusoge karibu tukimbie. Kuna nini hapo? ya vizia kandege ila kame kameruka ah, ah, kuna mmoja piga kitu tumepata au tumekosa tumekosa bwana huko kuna kandege juu ya mti hapa taratibu kuna kindege kuna kindege tunavizia hapa mtazamaji tunapita kwenye msitu mkali kwenye machaka tuna jaribu kuenda kama nilivyokuambia tumetawanyika kidogo ili kwa kila mmoja kuangalia tunapata nini kuna kandege huku jamaa ana, anakavizia kamepotea bwana. Kuja tuendelee kwanza. Kuna namna wanapeana ishara. Kuna kamlezi wanapiga kama wameona kitu kwa wanapeana mshana. Unasikia? maji kitu ambacho wananifurahisha ni kwamba hata wakirusha mishale yao hawaipotezi. Yaani cha ajabu analenga kama amekosa anapata anaenda anachukua mshale wake alafu anaendelea. Sio rahisi kupoteza mshale wao. Na sauti za ndege tunasikia kuna ndege mweusi hapa ana anamvizia taratibu. Taratibu. Ah. Kidogo. Kidogo amekosa. Tunachomaanisha tunapoendelea kutembea chochote kinachokuja mbele yetu hiyo ndege iwe mnyama iwe nyani ni halali yetu kwa sababu hili ni pori mwisho siku hawezi kujua ni nini anavizia pale naona hamna kitu Eh, 
Bokwako titi kwa kota baya kwa chiko kwese za. Wala wala a. Aba me kwa kwa. Tiri tiri tiri. Aba me kwa kokwa goku kwa aka eh. Dalete koko wa boko. Wala wala ba. Chi chi chi. Eh aqua. Ya kwa bao. Mhm. Ah, ya fana. Ya fana. Mbuliko. Mbuliko. Sisi mbuliko. Ah. Tazama hapa. Titi vivyo kwa kuwinda. Kuleta akoko bo. Umepata ndege hapa. Kama koko. Na kwa Ndege kama unaweza bado hawajafa kwa sababu kuna mishale maalum kwa ajili ya kuwinda. Koko taneta udundu koko huko. Yeah. Na huu ndo mshale ambao unatumika kuwinda ndege unaona unamdhuru lakini hauingii moja kwa moja kumwaribu ndege. Ndio maana unaona ndege yao bado anahifadhiwa. Kuna sehemu maalum ya kuhifadhia. Mhm. Hapo anawahifadhi na maana zoezi linaendelea. Kama na baya kanoa ya ta. Kwa ubi. Namna hiyo hiyo zoezi linaendelea Sha winda tuna wanawasha moto kama unavyoona kwa ajili ya kuchoma nyama na moto hauwashi kwa kiberiti kama tulivyozoea mjini hapana tunatumia zile njia asili kabisa za za kuwasha moto hebu tuone wanawashaji moja naandaa majani ma malaini kwa ajili ya kuweka karibu naanza kuona kamoshi kwa mbali pale naanza kuona moshi kwa mbali Ndokoote. Ah huku abawa. Ndokoote. Bayamo. Ishamo tokote. Ah. Ishamo. Ishamo. Eh. Ndipo tunaje vula moto hapo. Okoa. Yes. Okoa. Wanaweka kwenye majani ambayo ni malaini kabisa, wanaelekezea kwenye upepo. Simu tapeti hivi. Za kama za. Maji unaona moto kabisa umesha. Shika. Moto kabisa umesha waka hapo na tunakusanya vikuni. Tunakusanya kuni kwa ajili ya kuwasha moto wetu sasa. Moto umewaka kabisa naanza kuweka vikuni vidogo vidogo ili vipate vizuri tayari kwa kuchoma nyama na mimi wenyewe ni mtaalamu aina yake kabisa na kwa porini hauna kiberiti wala kitu chochote lakini kutumia mazingira basi niweza kuwasha moto 
anawasha anawasha eh, kiko dawa zake kwa ajili ya ana Pata kujua hii dawa inasaidia anachovuta inamsaidia nini? Dawa hii ina anayotumia inamsaidia kuchangamsha mwili anapowinda ni kama inamuongezea morali nguvu anazidi kuwinda. Punko punko. Punko punko. Hebu vuta kidogo tuone. Ngoja tuone kidogo anavovuta. Na tunaendelea na zoezi letu hapa. La kuchoma nyama kama unavyoona. Ne ela loco. Hum? Tá bom, tá Majani ya pembeni. Hapo ana anazima moto kabisa kwa ajili ya kusha kwamba si ukashika nyasi pembeni na kwa kutumai kuchoma msitu. Kwa ni mbinu nzuri kwamba wanajua wanahitajika kulinda msitu. Hapo unaona kuna kuna mbuyu mkubwa na tujaribu kuona ni nini wanafanya na kama unaona kwenye mbuyu kuna vi miti ambavyo vimechomweka kwenye mbuyu vile vinawasaidia vinawasaidia wanapotaka kupanda unaona kama mbuyu ni mkubwa basi anatumia hiyo kupanda kwenye mbuyu unakuta maji Okay, kwa kuna vishimu ambao unakuta viko juu ya mti. Mingi boko toka kama akakanda. Unakuta vimekusanya maji ya mvua, kwa hiyo anapanda anaenda na kunywa maji. Lakini pia kama kuna nyuki, basi wanaenda ku kurina asali. Kwa hiyo hapo tumeona kama ana, anapanda. maji yanatoka kishika baba baadaye na kuna chukua basi ana unapaka kwenye mkono kama hivi kama una rashes lakini pia inasaidia kulinda kwa wakati ukiwa umejipaka unaona ni kama lotion kabisa ni mafuta kama uweka maji kwenye chupa na inanukia vizuri kabisa mpenzi mtazamaji kwa hiyo tukakuletea na wewe ukatumia jaza kwenye chupa tutengenezee kwa wewe inatoa rashes. Tunaingia. Zetu hapa alikuwa na rashes ndio. Wewe tumetumia tuone matokeo yake atakuwa.
huko juu ya mti hapa mtazamaji tuna 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 rina asali tunajaribu ku tunajaribu kupasua mti kwa katikati ili tupate baba baba bawa hapa wewe bawa lako ba angalia sasa kule hiyo tamaji hapa hapa tuna 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 asali hapo ndani ya ni asali ya wale nyuki wadogo ambao hawana madhara kwa hiyo ni dawa na ni dawa nzuri sana kwa hiyo hapa unavyoiona chipani cha mti wamekikata kwa style ya pekee wanapotoa asali wanaweka hapa si tunazoea bakuli ale ba naona ah ndio mimi baba ndio pia hapa ah ndio <laughs>
na kaishara hapa mmenyonyesha tunachiona hichi hapa eh alama ambayo inawasaidia kujua kwamba kani ya huu na asali unaona kaka kaka mdogo kadogo hapa ndio wanaweza kutambua ndani kuna asali na hapa tunachoendelea mtazamaji kuna hapo kama kingine kamiingia huko na sasa tendea tunaendelea na msako tajaribu kumpata kama mzazi ambaye yule amempata kameingia wapi kwa tunachoendelea kufanya ni kujaribu kuangalia hili tukapate msako ni kwamba lazima kapatikane tuendelee kufanya kuwa kuna ushirikiano mkubwa kama unavyoona kwa pamoja na kupata mnyama kama huyo hata ndege Ya 
Sasa kuamini wamemkamata kwa kwa mkono. Sasa kuamini nyama huyu amekamatwa kwa mkono kabisa. Na na meno makali kama unamuona. Mtaalamu wa aina yake na wanafurahi. Tazamaji baada ya zoezi la takriban kama dakika 30 nyama huyu alitutoroka kama ingekuwa kwenye shimo ambalo lilikuwa hapa hatimaye akatoka napita juu ya mti ni wataalamu sana na kidogo juu ya mti lakini alirudi tena hapa na bahatika kumtolea hapa hapa na kitu ambacho uweze kuamini wataalamu hao wamemshika kwa kwa mkono hata damu hiyo hajatumia hajatumia mshale wa mshika kwa mkono lakini hapa hapa tumebahatika kuna asali wameiona wali ni kiwadogo karibu ku kwenye kuna asali. Hebu tuone kama tutabahatika sasa tumepata ndege, tulivuna asali, tumepata vinyama vidogo hivi aina ya nguchiro na tunapata ki, kiburudisho kingine cha asali. Hapo hapo kwenye mti kwa hiyo tunajipongeza kwa kula hivi.
ni kwa nzuri sana yani ni kitu ambacho sijawahi kujua kwa maana maisha na mzaliwa mjini kwa mjini wote kuna watu wanaishi kwa kwa kuinda na kulina asali ni familia kwa mbali chakula chao kikuu ni uwindaji na kukusanya matunda mm. ya kwa kwa dzabe mm. uwindaji na kukusanya matunda mm. ukiangalia mwanamume wamegawanyika katika kazi mm. na mama wanafanya kazi ya kukusanyaji matunda mm. na kufanya shughuli za nyumbani kwa kujenga nyumba kulea watoto na kupika mm. lakini wanaume kazi yao kubwa sana ni kuwinda mm. kinachotumika ni lile lile ganda la ubuyu kwa sababu limekaa kama bakuli kwa basi wanaliandaa vizuri tani hapo kaingie hiyo kinywaji ambacho tayari kime kimeandaliwa vizuri kabisa na tunda la ale baba chote atoe kubabe Ya huku huku na ya yonji 
bao acha ichana teta kuyoba au mana otobia haba bae upi akwa akate neta mike eh bululeina au ina bena just ubia za bibe
Watu wengi au duniani kote wanapajua kama Ngorongoro Crater lakini hasa kitaalamu panajulikana kama Ngorongoro Caldera sababu ni kwamba enzi hizo tunaambiwa kwamba kulikuwa na mlima ambao unaitwa mlima Ngorongoro kulitokea volkano halafu ukadidimia ulipodidimia ndio tukapata hii ambayo unaiona Ngorongoro Caldera kwa nini kuna caldera chungu nzima duniani lakini hii inajulikana zaidi ni kwa sababu ya namna ambavyo inatoa burudani burudani yenyewe ni kwamba kuna uoto wa asili kuna mchanganyiko wa mambo chungu nzima kuna chemchem kuna ziwa magadi na vile vile kuna wanyama mbalimbali mbali. kama unavyoona nyuma yangu unaona kuna nyumbu kuna pundo wa milia kuna swala wote unawapata hapa lakini vile vile kuna jambo muhimu ambalo unakuta wanyama kama watano wanaitwa uh, big five wanapatikana eneo hili hili na si wanyama wa mchezo mchezo kuna simba kuna chui kuna tembo kuna faru na kuna nyati wote wanapatikana hapa <tune> Conservation area is located in Africa in the northern part of Tanzania. It is a unique protected area in the whole of Africa, covering about 8292 square kilometers, where conservation of natural resources is integrated with human development as a multiple land use area. Ngorongoro is a, it's a world heritage site. Uh, it's also a man in Biosphere Reserve, recognized by UNESCO. But also Ngorongoro is an aspiring geopark. 
it is a must-see travel destination because within, one will find the famous Gorongoro Crater as one of the world's largest intact volcanic caldera. It is a large, unbroken, unflooded caldera formed when a giant volcano exploded and collapsed some three million years ago. Gorongoro Crater sinks to a depth of 610 meters with a base area covering 260 square kilometers. Apart from the main caldera, Gorongoro also has two other volcanic craters, Olmoti and Empakai. Gorongoro Crater is a sanctuary for thousands of wildlife species found within the area. The crater offers a haven for animal enthusiasts. Approximately 25,000 large animals, mostly angulates, live in the crater. It is the best place in Tanzania to see the Big Five. Well, this morning we um, left our little hotel at about six o'clock and so we were driving down the road and it was dark and all of a sudden we looked to the side and our guide was like, look, there's a lion! And right there on the road, not two feet away from us, was this huge lion just, just there, just lying there, just very calm and oh my gosh, it was incredible. A healthy population of black rhino and some of the largest Tusker elephants left in Africa today are the prize spots. But the crater is home to strong populations of lions, leopards and hyenas, along with good herds of wildebeest, buffaloes and zebras. Gorongoro Conservation Area is popular for large annual animal migration. The legendary annual wildebeest and zebra migration also passes through Gorongoro. During the large group migration, the beautiful, unforgettable scenarios occur. The mixture of forests, canyons, grassland plains, lakes and marshes, provide habitats for a wide range of bird life. Over 500 species of birds have been recorded within Gorongoro Conservation Area. Within Gorongoro, you will meet with happy, strong and cultural people, the Maasai. Gorongoro Conservation Area is the only site in the world with a high concentration of wildlife living with human communities. About 200 years ago, the Maasai arrived and have since colonized the area in substantial numbers. Their traditional way of life allowing them to live in harmony with the wildlife and the environment. The Maasai culture is worth a look. They are friendly and open, they are very nice and they are fun to watch. The crater is just one part of a much larger area of interrelated ecosystems. Miracle shifting sand and Olkarian Gorge are very beautiful features found in Gorongoro Conservation Area. This remarkable black dune composed of volcanic ash from Odonyo Lengai is being blown slowly westwards across the plains at a rate of about 17 meters per year, some 9 meters high and 100 meters long in its curve. And Olkarian Gorge is ecologically important because it is a vital nesting site of the Rupel's griffon vulture. Olduvai Gorge is a world-famous archaeological location in Tanzania, East Africa, 
and it is widely regarded as the cradle of mankind. It is one of the most important prehistoric sites in the world. Olduvai Gorge carries some of the oldest evidence of the remains of the earliest humans. It is here where Mary and Louis Leakey unearthed the first well-dated artifacts and fossils of the earliest humans, including Zinjanthropus skull, early stone tools, Homo erectus, and the larger brained hominin that preceded the earliest modern humans. Recently, Gorongoro, in partnership with the European Union, constructed one of the largest on-site museums in Africa. The museum showcases some of the site's rarest prehistoric pieces, making it easier for tourists and researchers visiting the site to see. The museum was purposely designed to resemble the Maasai cultural bombers and uphold the traditional Maasai architectural style found in many communities resided in by the Maasai people. So big and green and breathtaking. So many animals. I can't get over how green and big it is and beautiful. The lights on the on the mountains, on the hills, on the crater surrounded in the middle of the crater. It's so beautiful. You will never forget it. It has been the best experience in my life. Gorongoro has truly unique sights. An opportunity one cannot afford to miss. Welcome to Ngorongoro, Tanzania.
duniani kote wanapajua kama ngorongoro freighter lakini hasa kitaalamu panajulikana kama ngorongoro caldera 
sababu ni kwamba enzi hizo tunaambiwa kwamba kulikuwa na mlima ambao unaitwa mlima Ngorongoro kulitokea volkano halafu ukadidimia ulipodidimia ndio tukapata hii ambayo unaiona Ngorongoro caldera kwa nini kuna caldera chungu nzima duniani lakini hii inajulikana zaidi ni kwa sababu ya namna ambavyo inatoa burudani burudani yenyewe ni kwamba kuna uoto wa asili kuna mchanganyiko wa mambo chungu nzima kuna chemchem kuna ziwa magadi na vile vile kuna wanyama mbalimbali mbali. kama unavyoona nyuma yangu unaona kuna nyumbu kuna pundo wa milia kuna swala wote unawapata hapa lakini vile vile kuna jambo muhimu ambalo unakuta wanyama kama watano wanaitwa uh, big five wanapatikana eneo hili hili na si wanyama wa mchezo mchezo kuna simba kuna chui kuna tembo kuna faru na kuna nyati wote wanapatikana hapa <tos> kwenye bonde la Olupai ambapo ni chumbuko la zamadamu aina tano za zamadamu waligunduliwa katika eneo hili waitwao Australopithecus boys ai au zinjathropus homo habilis homo erectus homo sapien na nyayo za zamadamu wa kale zilizogunduliwa kilomita 45 kusini mwa bonde za jamii ya Australopithecus za France zenye miaka milioni 3 na 6 iliyopita na mbali na hayo visukuku vya aina mbalimbali za wanyama waliokwisha na zana za mawe yamepatikana katika bonde hili. Tabaka za bonde la Old Pie ni kielelezo ya paleontology, archaeology, paleontology na anthropology ndio zimehifadhi masali haya na kuwezesha wataalamu wa sayansi hii kuja kuja kuzigundua. kwa kwenye bonde la Olupai ambapo ni chumbuko la zamadamu aina tano za zamadamu waligunduliwa katika eneo hili waitwao Australopithecus boys ai au zinjathropus homo habilis homo erectus homo sapien na nyayo za zamadamu wa kale zilizogunduliwa kilomita 45 kusini mwa bonde za jamii ya Australopithecus za France zenye miaka milioni 3 na 6 iliyopita 
na mbali na hayo visukuku vya aina mbalimbali za wanyama waliokwisha na zana za mawe yamepatikana katika bonde hili tabaka za bonde la old pie ni kielelezo ya paleontology archaeology paleontology na anthropology ndio zimehifadhi masali haya na kuwezesha wataalamu wa sayansi hii kuja kuja kuzigundua
mali inawasaidia kiuchumi lakini pili wanakitumia kwa ajili ya matambiko hivyo takriban katika mwaka wanafanya matambiko mara mbili hasa kipindi kile cha mavuno wanapomaliza kuvuna wanakuja kufanya matambiko katika kimondo hiki chifu na wananchi wake wanaambatana na wazee wa mila wakija kufanya matambiko aidha siku mbili au hata mpaka tatu itategemea wakati huo wamejipangaje na tukio ni tukio gani lakini hasa wanatumia wakati wa mavuno au kama kuna mabalaa yote aliyojitokeza au kuna neema iliyojitokeza hiyo yote wanaweza wakaja kutambika katika kimondo hiki na wakati mwingine hata kulikuwa na timu za mpira timu ya mpira ya eneo hili ikienda kufanya mechi au kupiga mechi mahali popote lazima waje hapa kutambika na kule lazima wapate ushindi hivyo kimondo hiki ni kitu muhimu kwa jamii husika katika eneo hili yetu ya, ya, ya taifa kabla haijana kufanya mechi na, na, na nchi zingine wangetembelea kimondo hichi naweza tukafanikiwa kupata ushindi hilo linawezekana kama timu ya taifa itaamua kutembelea hapa na kuona wazee wa mila pamoja na chifu basi yanaweza kafanyika mambo mazuri na hatimaye wakapata ushindi kule wanakoenda kupambana kishimo hiki mnakokiona hapa ni kishimo maalumu ambacho kipo sio kwamba kimetengenezwa ila kimejitengeneza kwa nguvu za asili hivyo kinapokuwa na maji hasa yale maji ya mvua basi yale maji yanatumika vizuri sana katika kufanya matambiko hivyo machifu na wazee wa mila wanakuja na kuchota maji hapa na kufanya matambiko yao ili waweze kufanikiwa Hii, haya maji yanapatikana hapa ni maji ambayo yanaongeza nguvu katika lile tambiko ili liweze kufanikiwa na yale maji ni maji ya asili ambayo yanatoka juu kama kimondo kilivyotoka juu. Hivyo, wenyeji wakiamini kwamba kimondo na haya maji ya mvua vyote vina nguvu za kimungu. Mzee wangu kama ulivyotuambia, kimondo hichi kina uzito mkubwa sana. Lakini kama tunavyoona kwa pembeni, nadhani ni kwa chini ya kimondo hiki kimejengewa. Naweza kutuambia ni utaalamu gani ulitumika kukinyanyua na kutengeneza. Asante sana kwa swali zuri. Um, wageni wengi wanapokuja eneo hili wanashangaa kimondo hiki kimekaa juu juu je tumetumia winji kunyanyua na tukajengea au tumefanya fanyaji mpaka tutaweza kujengea na kinyewe kikakaa juu kikawa kama kinaelea hakiki ukweli teknolojia iliyotumika hapa katika kujengea ilikuwa ni teknolojia ya kawaida baada ya mgunduzi ule kukigundua na wale watafiti kuja eneo hili kwanza ukiangalia level ya udongo hapa ilivyo kilikuwa kinaonekana sehemu ndogo ya juu Ndiyo. hivyo baadaye wakaamua kufanya excavation au kuchimba eneo hili ili waweze kujua uh, kina urefu kiasi gani au kina ukubwa kiasi gani Ndiyo. au je kina mzizi ambao unaenda chini pengine na kurefuka kuendelea mbele lakini tunapoangalia vimondo huaga vinakaa vyenyewe tofauti na miamba mingine ambayo lazima kuwepo na mawe mengine hivyo walipochimba wakaona kimaishia hapo kama kinavyoonekana hivyo kutokana na nature ya udongo hasa kipindi cha mvua udongo unakuwa laini ambapo kutokana na kimondo hiki kina tani 12 au zaidi kinaweza kikasababisha kuzama chini zaidi hivyo wakaamua kuchimba vizuri lakini baada ya kuchimba wakaona wajengee ili kisididimie hivyo waliamua ku kukata kwa portion kukata sehemu ya katikati wakachimba kwenda ndani lakini wakaenda ndani zaidi mpaka katokeza upande wa pili baada ya kuona kuna mzizi wakajengea sehemu ya katikati lakini wakaenda upande wa pili wakachimba tena kwenda ndani na wakasogea mbele wakajenga napo kule kulipokauka wakaja sehemu ya tatu na wakachimba wakajengea wakaenda upande wa pili wakachimba na kujengea na hatimaye kikawa kime kimekaa. Mzee wangu umetuambia maneno mengi ya kujifunza, ya kutuburudisha. Ebu unaweza kuambia nini wanaokutazama ikiwa na maana kwamba wa Tanzania wa wageni wanaotoka nchi za nje kuja kutembelea eneo hili la Kinyondo. Unawaambia nini? Kwanza kabisa nataka ni wakaribishe wananchi wote wa Tanzania na wasio wa Tanzania 
popote pale walipo duniani kwanza watambue elimu ya vimondo na pili wajue umuhimu wa vimondo na pia faida za vimondo hayo yote watayapata endapo watatembelea kimondo cha mbozi kwa sababu elimu inapatikana kiasi cha kutosha na pia ni sehemu ya burudani ni sehemu tulivu sehemu nzuri hivyo na wakaribisha wote wakaribie eneo hili ili waweze kupata elimu hiyo ya vimondo Ndiyo. ambayo ni elimu ya kipekee ambayo itawelezea hali ya anga ilivyo na hata wakati mwingine hata kupata umri wa dunia yetu wanaweza kupata hiyo elimu lakini wanafunzi mbalimbali wa levo zote kuna wanafunzi wa msingi sekondari ambao wana project mbalimbali katika masomo yao Ndiyo. na wakaribisha watembelee eneo hili lakini pia wazazi E, ndugu jamaa marafiki na wale wote ambao wana nia ya kutembelea kwa ajili ya kujifunza lakini hata kufurahi watembelee eneo hili ili waje kujifunza na kufurahi pia kama nilivyosema awali kwamba eneo hili ni eneo la maliasili ambao kwa sasa linasimamiwa na mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro hivyo napenda pia niwaambie wageni wangu kwamba mkaribie eneo hili lakini pia kuna gharama ndogo kabisa ambazo haziwezi zikamkwaza mtu yoyote. Kwa wanafunzi kuanzia darasa la kwanza mpaka form 6 wana kiingilio cha shilingi 1180. Hapo ni kiingilio jumlisha VAT au VAT. Lakini pia watanzania wote na East Africa kwa ujumla wataingia kwa shilingi 2360 ambapo hiyo yote inajumuisha inajumlisha na VAT lakini wale wageni kutoka nje ya nchi wataingia kwa shilingi 1011 na 800 ikijumuisha na VAT. Hivyo ukiangalia ni gharama nafuu sana ambazo haziwezi likamshinda mtu yoyote kuweza kuja kutembelea eneo hili. Lakini pia naweza nikawaambia kwamba swala la miundo mbinu liko vizuri. Eneo la Kimondo cha Mbozi linafika vizuri ukitoka Mbeya. kutoka stand kuu hizo uwanja wa ndege kutoka Mbeya mjini pale mpaka kufika eneo la Kimondo cha Mbozi ni kilomita tano na miundombinu iko sahihi kabisa iko safi ambapo utatembea kwa lami utafika eneo linaloitwa Mahenje utaingia ndani kidogo kuelekea Kimondo kilipo kutoka Mahenje mpaka hapa Kimondo ni kilomita mbili na barabara inapitika kwa msimu wote aidha hiyo masika au kiangazi barabara iko vizuri lakini pia ukitokea Tunduma kama umetokea aidha kusini mwa Afrika ukaingia Tunduma kufika hapa Kimondo cha Mbozi ni kilomita 30 napo miundo mbinu iko vizuri kabisa utatoka Tunduma hadi eneo hilo la Mahenje au Vwawa na utaingia kwa ndani kwa kilomita hizo 12 utakuwa tayari unafika eneo la Kimondo cha Mbozi Na kuna vitu vya vyote ambavyo mzee Alele alitengeneza ali, ali, ali kipindi hicho mpaka sasa hivi mnavyo. Hivyo vitu shoka ilipotea. Mm. Badala alitengeneza shoka nyingine. Mm. Ila bila kujulisha kwamba hii ni shoka ya kimondo. Mm. Ilikuwa ni siri yake ngumu sana kukitamka kwamba labda hii shoka ni ya kimondo. Mm. Na ile ilipotelea, mm. ilipotea kwa chuma kilichokuwa kimebaki. Mm. Hawa desturi za mafundi mm. alitumia chuma cha mtu. Mm baada ya kutumia kile chuma cha mtu yule mtu alimfuatilia sana mm. kumdai kile chuma mm. alipoona ni kero huyu mtu alikuwa na, yuko ihanda kule mm. na ajili alikuwa anaitwa mzikipula mm. sasa alipompa kile chuma kwamba na wewe naenda katengenezaje huko mm. imekuwa kero maana aliona ni kigumu sana mm. yule alirudi na kile chuma mm. baada ya kurudi kule kwa waihanda mm. sasa kulikuwa vita vya Uingereza na Wajerumani mm. walikuwa wametega bomu mm. yule mzee na kile chuma kaoka uta lile bomu eh akaenda kwenye vifaa vile kwenye moto uliokuwa kwa ule sasa katangulia ile bomu akaona sasa linapo linapoyeuka pale linajeza hey. lazima hapa ndio kinapata moto eh hey, anatumia zile nyenzo za asili kile chuma amekiweka cha kimondo pale pembeni hey. sasa mama mawe yeye ilipuka hakuna aliyezuka yote ilikuwa majivu wote waliokuepo kwenye eneo hilo kwa hiyo mpaka kile nacho kikapotelea huko huko hey. ihanda bila kukijua kwamba hiki ni chuma cha kimondo ki kwa kilugha unasemaje sema karibu kimondo wa kilugha karibu kuijera karibu kuijera yeah. mtu kimwambia karibu kuijera anaelewa ana anafahamu tu kwamba ni kwenye jiwe chuma jiwe chuma karibu kuijera yeah.
video. <laughs> naona ni asubuhi nzuri na mapema tumeamka kutokea kwenye hoteli tuliyofikia jijini Mbeya tunaelekea Songwe kijiji cha Ndolezi kwenda kukitazama kimondo kimondo hichi ni cha pili Afrika kwa ukubwa na ni cha nane kwa ukubwa duniani hivyo basi mabibi na mabwana ungana nasi Ngorongoro Live Team kwenda kukitazama kimondo unatokea Mbeya mjini takribani kilomita tano unakutana na kibao hichi kinachoeleza mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro kinakukaribisha kimondo cha Mbozi ambacho ni kimondo cha pili kwa uzito barani Afrika na kama tulivyosema ni kimondo cha nane kwa ukubwa duniani inaonyesha ni kilomita mbili kutokea hapa tulipo kuelekea kwenye kimondo ungana na timu live streaming kwa kutazama kimondo Uh, tumefika katika kituo cha Mbozi. Kama nabuona hapa naona kuna ofisi. Tutakuwa na mwenyeji wetu ambaye atatu, atatuelekeza na atakatatuambia nini kinaendelea katika eneo hili. Karibu sana. Asante. Mimi naitwa Paul Alois, ni mkuu wa kituo cha Kimondo cha Mbozi. Karibuni uh, hili ndio eneo halisi la Kimondo cha Mbozi.
kutoka ofisini nimeona ofisi eneo zuri unaweza ukawaambia watazamaji kitu gani kuhusiana na eneo hili Ah watazamaji napenda niwaambie kwamba eneo la Kimondo cha Mbozi ni eneo kwanza tulivu ni eneo ambalo lina Kimondo ambacho ni cha asili ambacho wanaweza kujifunza elimu ya anga na kupata elimu ambayo ina upana juu ya elimu ya anga na dunia kwa ujumla. Hivyo Kimondo cha asili ambacho ni original unakipata katika eneo la Mbozi. Na, 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 na eneo hili mzee wangu tunapozungumzia mbozi na tuna, 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 tuna zungumzia, eneo hili linasimamiwa na kina nani eneo hili la kimondo cha mbozi Ndiyo. ni hifadhi ambayo iko chini ya sheria Ndiyo. ya malikale Ndiyo. ya mwaka 1900 uh, sheria namba kumi ya mwaka 1964 na kufanyiwa marekebisho kwa sheria namba 22 ya mwaka 1979 kwa sasa eneo hili linasimamiwa na mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro kwa ajili ya kulitangaza na kuliendeleza. Mm. Ili mm. watanzania na wasio watanzania waweze kutembelea eneo hili, waweze kujivunia rasilimali ya urithi iliyoko hapa. Nimekusikia mzee wangu unazungumzia kwamba eneo hili linasimamiwa na mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Lakini tunapozungumzia mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro wa Tanzania au ulimwengu kwa ujumla, wanatambua hifadhi ya mamlaka ya Ngorongoro iko Arusha kumbe ime, ina, ina, ina eneo lingine ambalo ni la nje ambalo liko nje ya hifadhi. Ah ni kweli? Ndio. Ah kutokana na vituo hivi vya malikale ah kukaa kwa muda mrefu bila kuendelezwa vizuri. Ndio. Viliamua kugaiwa katika mashirika ambayo yana nguvu ya kihifadhi. Ndio. Moja hapo ni mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Na mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro imekabidhiwa vituo vitano ambacho moja wapo ni kituo cha Kimondo cha Mbozi uh, mapango ya Amboni Ndiyo. eneo la magofu ya Ngaruka uh, Mumba Rockart na Nasera hivyo maeneo hayo baada ya kupewa mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro ilipewa ili iweze kuendeleza na yaweze kuingiza kipato kwa ajili ya wa Tanzania na serikali kwa ujumla hivyo wa Tanzania wasijue tu kwamba mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro iko eneo la Ngorongoro sasa hivi imeweza kujipanua na kupata maeneo mengine ambayo inaweza kuyaendeleza na kuongeza wigo wa ajira lakini pia kuongeza kipato cha taifa letu. Sasa mzee wangu nimeingia kwenye eneo hili naona kuna vibao kwenye miti kutoka kwa vibao hivi vina vina maelezo gani au kwa sababu gani nimeweka vibao hivi kwenye miti? Ah vibao hivi tumeweka kwenye miti kwa kuonyesha majina ya miti ya asili na yale majina ya kisayansi. Ha. Hivyo ni, ku, ni kutoa utambuzi kwa wageni wetu wanaotembelea eneo hili kujua aina ya miti inayoweza kupatikana katika eneo hili. Kwa sababu iko miti ya asili ambayo hutumika katika mambo mbalimbali. Mbali. Moja kwa ajili ya kuhifadhi uoto, lakini pia kwa dawa za asili. Uh, na wakati mwingine hutumika kwa ajili ya mbao uh, na kutengenezea furniture mbalimbali. Lakini kwa sababu ile eneo limehifadhiwa haturuhusu kitu hicho labda kifanyike kisheria. Ah mzee wangu na chukiona mbele yangu ni jiwe kubwa lenye umbo fulani la ki kama la asili la asili asili. Jiwe hili nalo hebu tuombe lina niko kwa sababu gani? Mm, kiukweli hili sio jiwe. Yeah. Hiki ndio kimondo cha mbozi. Aha. Wengi wa geni wanapokuja eneo hili hawana elimu ya vimondo. Ndiyo. Na wengi wao wakija wanasema tunaomba tuone nyota iliyodondoka hapa Mbozi. Lakini kiukweli si nyota iliyodondoka ila ni kimondo. Sasa labda nieleze vimondo ni vitu gani? Ndiyo. Na sijui kama unaelewa wote kuhusu vimondo. Hapana mimi mara yangu ya kwanza kwanza ni kitu cha ajabu sana. Sijawahi kukiona nilikuwa nakisikia tu wala sijawahi kukiona. Sasa si yatambua ili ni jiwe, ni dongo, ni chuma hiki ndio kimondo halisi cha mbozi lakini hata hivyo vimondo vinatofautiana kuna vimondo vyenye asili ya chuma kama kicha kwetu lakini kuna vimondo vingine vina asili ya chuma na mawe na vimondo vingine ni mawe kimondo chetu cha mbozi hiki ni cha chuma kwa asilimia tisini nukta nne tano lakini pia kina madini mengine kama madini ya nickel kwa asilimia nane nukta sita tisa na pia kina madini ya shaba 
kwa asilimia sifuri nukta sita sita na kina madini ya fosforas kwa asilimia sifuri nukta moja sifuri na pia kina madini ya sulfa kwa asilimia sifuri nukta moja moja hivyo huo ndio muunganiko wa madini ambayo yanapatikana katika kimondo chetu hiki cha mbozi lakini pia kimondo chetu hiki kina kimo cha moja mita moja nukta mbili mbili na pia kina upana wa mita moja nukta sita tatu lakini kimo pia tunaongea kimo tunaongea kutoka chini kwenda juu na upana tunaongea uh, kutoka huku kwenda hivi na pia kina urefu wa kutoka huku kwenda kule kwa mita tatu nukta tatu sifuri hivyo kimondo chetu hiki pia kina tani kumi na mbili ambacho ni cha nane kwa ukubwa duniani Dio. lakini pia ni kati ya vimondo kumi vizito duniani lakini kwa Afrika ni kimondo cha pili kikizidiwa na kimondo cha Hoba ambacho kiko Namibia ambacho kina tani sitini Dio. tofauti yao hiki cha kwetu ni kimondo cha chuma kwa asilimia kama nilivyosema 90.5 lakini kile cha Hoba ambacho kiko Namibia ambacho ni cha kwanza duniani lakini cha kwanza pia Afrika kina hizo tani sitini lakini ni kimondo kilichochanganya e, madini ya nickel pamoja na mawe Ndiyo. hivyo duniani kote cha kwetu hiki kina asilimia nyingi za yes. chuma e, kwa hiyo hiyo ndiyo sifa pekee ya kimondo cha mbozi sasa mzi wangu kama ninavyoona hapa kuna maeneo fulani kama yamekatwa kiangalia kuna namna fulani kama yamekatwa kilikuwa hivi au kuna namna kilikatwa sawa yeah. kimondo chetu ukiangalia kimekatwa sehemu nyingi lakini wakati huo waliokata walikuwa ni watafiti ambao walifika hapa mwaka 1931 lengo la kukata pamoja kwamba wamekata vibaya lakini lengo la kukata ni kwa ajili ya kuchukua sampuli au sampo kwa ajili ya kujua yeah. kimondo hiki kitakuwa kina madini ya aina gani au ni kimondo cha aina gani na baada ya kukata ndio wakaenda kuingiza kwenye maabara na kupata zile aina tano za madini kama nilivyozitaja awali hivyo utambuzi wa hizi sampo hizi sampo ndio zilizoleta utambuzi wa kujua ni kimondo cha aina gani lakini pia kina madini kiasi gani e, hivyo ukataji huu una uharibifu e, lakini lengo lilikuwa ni kupata hizo sampo ili waweze kupata huo mchanganyiko wa madini. Na tunapozungumzia kimondo hichi cha mbozi ni miaka mingapi kimekuepo eneo hili? Kimondo hiki cha mbozi kipo hapa maelfu ya miaka. Gunduzi wa kwanza alikuwa ni mwenyeji mkazi wa eneo hili ambaye alijulikana kwa jina la Halele. Uh -huh. Yule Halele kazi yake zilikuwa ni uhuzi. Nadhani unafahamu kwamba wahuzi ni watu gani? Ndiyo. Yeah, yeah wahuzi ni wale watu ambao wanafua vyuma na kutengeneza zana mbalimbali za vyuma aidha mikuki, mishale, majembe, shoka na kadhalika. Hivyo wakati anatembelea anatembea kutafuta udongo chuma kwa sababu wakati ule malighafi chuma zilikuwa hazipo. Hivyo kuna udongo ambao unaweza ukautumia ukichoma una, unajitengeza kama chuma. Hivyo unaweza ukatengeneza zana ya chuma. Hivyo wakati anatafuta huo udongo ndipo kwa bahati nzuri alipotembelea eneo hili akakutana na hiki kimondo baada ya kuona ambapo kilikuwa kimefukiwa kimebakia eneo la juu yeye baada ya kuona akashangaa ni jiwe gani ili ambayo linameremeta alafu mbona ile jiwe chuma ndipo akaamua kukata kipande na alipokata hicho 